ஹலோ ஆஸ்பரன்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லேர்ன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எயிட்டீன்த் நவம்பர் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் நவம்பரில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் பார்ட் ஒன் ஆஃப் தி வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி இருக்குது ஸோ அந்த செக்டரில் நம்ம ஃபார்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் ரீச் அவுட் பண்ணணும் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு நம்ம இருக்கும் மேஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிங்கும் போது ஃபார்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் வித் அன் ஆன்வல் க்ரோத் ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத வந்து நேஷனல் டெக் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் மிஷனில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் இயர் ஃப்ரேம்குள்ளே வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அதோட மேண்டேட்டாக வந்து இருந்திருக்கு அப்போ டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது காட்டன் அண்ட் அதர் சிந்தட்டிக் ஃபேப்ரிக்ஸை தான் நம்ம உள்ளே எடுப்போம் ஆனால் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னா சில பிரத்யேகமான தேவைகளுக்காக வந்து டெக்ஸ்டைல் செக்டரில் உருவாக படுற மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமேட்டிவ் அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சார் கார் சீட்டு மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அந்த பிபிஇ கிட்டு க்ளவுஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸில் தான் வந்து வரும் அந்த ஏன் இப்போ வந்து நம்ம திடீர்னு டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்குள்ளே இறங்குறோம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா கோவிட் டைமில் வந்து நம்ம அதிகப்படியான பிபிஇ கிட்டு வந்து தேவைப்படுச்சு ஸோ அதனால் வந்து நம்மளே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் அதில் வந்து நம்ம ஒரு மார்க்கெட் பொட்டென்ஷியல் அரைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு மிஷனை வந்து நம்ம எடு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஒரு போர்ட்டலுமே வந்து சில க்ரியேட் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலுண்டிஸ் ஷ்ரிங்கிங் மட் ஃப்ளாட் எக்கோ சிஸ்டம் கீப்ஸ் பேர்ட்ஸ் அவே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு மட் லேண்ட் எக் சாரி மட் ஃப்ளாட் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு மேங்குரூவ் எக்கோ சிஸ்டம் தான் ஸோ அப்போ மேங்குரூவ் எக்கோ சிஸ்டம் இங்கிறதுல அங்கே இருக்க வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வர்றதில்லை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ குளோபல் லெவலில் இருந்தும் நம்ம கண்ட்ரியோடைய நார்தன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்ஸில் இருந்துமே வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து விசிட் பண்ணுறதா அந்த கடலுண்டி மட் ஃப்ளாட் எக்கோ சிஸ்டம் ஸோ இட் இஸ் இன் கேரளா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மட் ஃப்ளாட் எக்கோ சிஸ்டம் ஏரியா கம்மியாகிட்டே வருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கிளிக்கல் எஃபெக்ட் தான் ஸோ மேங்குரூவ்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால மேங்குரூஸ் கம்மியாகுது ஸோ மேங்குரூஸ் கம்மியானால் வரக்கூடிய பேர்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகுது ஸோ பேர்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகிறதுனால மேங்குரூவால் ப்ராப்பர் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பண்ணுற பண்ண முடியறது இல்லை ஸோ அதனால் மறுபடியும் மேங்குரூஸுமே வந்துட்டு கம்மியாகுது இது ஒரு சைக்கிளிஃப் எஃபெக்டாக வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய மட் ஃப்ளாட் எக்கோ சிஸ்டம் ஷ்ரிங்கிங் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இதை மறுபடியும் வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காகவும் ரீவாம் பண்ணுறதுக்காகவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கடலுண்டி வள்ளி குன்னும் கம்யூனிட்டிஸை வந்து மேங்குரூஸை இன்னுமே எப்படி வைடன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஸ்டெப்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ இப்போ இதுக்கு இது ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா கடலுண்டி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து சங்கம் இறாலையுமே வந்து டெபிக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் தான் கடலுண்டி சேரா டைனாசிட்டியில் வந்து தொண்டி அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னாங்க இட்ஸ் இஸ் ஹெட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் தி சேரா டைனாசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போர்ட் ரிலேஷன்ஸ்லாம் வந்து இருந்திருக்கு ஈவன் வித் அராப்ஸ் அண்ட் ரொமான்ஸ் பை த டுவெல்த் சென்ச்சுரி அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது பரப்ப நாடு கோவிலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோ லோக்கல் ரூலர்ஸ்க்கு கீழே தான் வந்து இந்த கடலுண்டி ஆக்குப்பை பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டச்சுக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்த கொடுத்து நீங்கள் சலியாத் ஃபோர்ட் கட்டிக்கங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதனால் லேட்ரான் இந்த சலியாத் ஃபோர்ட்டுமே வந்துட்டு ஜாமோரின் கிங்னால் அபாலிஷ் பண்ணப்படுது ஸோ அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலுண்டி பேர்ட் சாங்ச்சுரி அப்படின்லாம் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மூலமாக தான் வந்து நிறையா பேர்ட் எக்கோ சிஸ்டம் இங்கே வந்துட்டு விசிட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ மட் ஃப்ளாட்ஸ் அப்படின்னு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா மட்டி ஆர் சாண்டி சடிமெண்ட்ஸ் தான் வந்து மட் ஃப்ளாட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க மெயின்லி வந்து லோ டைடு இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் வந்து வரும் அண்ட் கவர்டு ட்யூரிங் ஹை டைடு ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை சாஃப்ட் மட்டி சப்ஸ்டேட் ஸோ மெயினாக வந்துட்டு அந்த சேரும் சகதியமாக வந்துட்டு இருக்கிற இடம் தான் வந்து மேங்குரூ எக்கோ சிஸ்டம் மாதிரியே தான் வந்து
சேட்டலைட்ஸ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் இஸ்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கொலாபரேஷனோட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுது வித் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் தி யூஎஸ் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் சோவியத் யூனியன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமே வந்துட்டு இஸ்ரோ தன்னை தன்னை தனியாக வந்து செதுக்கிக்கிற மாதிரி நிறையா ஸ்பேஸ் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா லான்ச் பண்ணிக்கிட்டே வந்து வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்மெண்டட் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் போலா சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் ஜியோ ஸ்டேஷனரி லான்ச் வெஹிக்கல் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வந்துட்டே இருந்தோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியோட பிக்கஸ்ட் சக்ஸஸ் என்ன சந்திராயன் த்ரீயோட லான்ச் தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ரீஹரிகோட்டா லான்ச் சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான அடித்தளமாக வந்து இருக்கு டு ஹேம்பர் ஃபார் தி இந்தியா ஸ்பேஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இஸ்ரோ அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஸோ இஸ்ரோ பற்றினா நம்ம பேசிக் நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ இஸ்ரோவுடைய ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இருந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கோஸ் பார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அட் த சஜஷன் ஆஃப் டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் ஸோ விக்ரம் சாராபாயோடைய அட்வைஸுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த இன்கோஸ் பார் வந்து ஆரம்பிக்கப்படுது ஸோ இட் வாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் பில்டிங் தி தும்பா ஈக்வேட்டரியல் ரா ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷன் ஸோ டுவெல்த்தை வந்துட்டு இவங்க தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க பை தி இன்கோஸ் பார் ஸோ இப்போ இஸ்ரோ இருக்கும்போதே வந்துட்டு இது பண்ணலை ஸோ இன்கோஸ் பார் இருக்கும்போதே வந்து இந்த டுவெல்த்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டிங் ராக்கெட் தான் வந்து நைக்கா பாச்சு இட் வாஸ் ப்ரொக்யூர்ட் ஃப்ரம் தி யூஎஸ்ஏ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம யூஎஸ் கேட்டிருந்து தான் அந்த ராக்கெட்டை வாங்கி நம்ம டுவெல்த் மூலமாக நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இன்கோஸ் பார் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டின் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ நம்ம பெங்களூரில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம் இஸ்ரோவை ஸோ அப்போ இஸ்ரோவுக்கு கீழே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறையா சென்டர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு சென்டருக்குமே அதுக்கு உண்டான ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் இட் இஸ் டு பில்ட் தி லான்ச் வெஹிக்கல்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூஆர் ராவ் சேட்டலைட் ரிசர்ச் சென்டர் இது எங்கே பார்த்திங்கன்னா பெங்களூரில் வந்துட்டு இருக்குது சேட்டலைட்ஸோட டிசைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஆர்ஆர் சேட்டலைட் சென்டரில் தான் வந்து நடக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேட்டலைட்ஸோட இன்டெகிரேஷன் அதோட லான்ச்சிங் எல்லா எல்லா வேலையுமே வந்துட்டு இங்கே வந்து பார்ப்பாங்க சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் ஸ்ரீஹரிகோட்டால அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் சென்டர் இட் இஸ் வல்லியமலா அண்ட் பெங்களூர் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேஜஸ் லிக்விட் ஃபியூல்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் அதாவது ரொம்பவே கூல்டு லிக்விடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லான்ச்சஸ் வந்து நடக்கும் இதுதான் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லிக்விட் ஸ்டேஜஸ் இன்க்ளூடிங் கிரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டர் இன் அஹமதாபாத் இட் இது வந்து இது என்னென்ன பண்ணுறீங்கன்னா சென்சர்ஸ் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணுவாங்க அடுத்து நேஷனல் ரிமோட் சென்சிங் சென்டர் இட் இஸ் ஃபார் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் டேட்டா ரிசப்ஷன் அண்ட் ப்ராசஸிங் அண்ட் டிசமினேஷன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் பீஸ் அண்ட் ட்ரான்குலிட்டி அக்ரிமெண்ட் ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் வந்து பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆனதுனால அதோட ஆனிவர்சரிக்காக தான் இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து நியூஸில் வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த பீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நரசிம்மராவ் அவரோட கவர்மெண்ட்டில் வந்து நடந்துச்சு த தென் சைனீஸ் பிரீமியர் லீப்பிங் இன் பெய்ஜிங் ஆன் செப்டம்பர் செவன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஸோ அதுக்கப்புறமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் நம்ம அக்ரிமெண்ட் ஆன் மிலிட்ரி கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் பில்டிங் மெஷர்ஸ் அப்படின்லாம் வந்துட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து போதும் ஸோ அது மூலமாக என்னென்னா நம்ம ரெண்டு சைடுமே வந்துட்டு எந்த ஒரு வாரும் வேண்டாம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மிலிட்ரி கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தெர் வாஸ் அ ப்ரொட்டோக்கால் ஃபார் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் மிலிட்ரி கான்ஃபிடன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டால் மட்டும் பத்துமா அதுக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு ப்ரொட்டோக்காலுமே வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரிலாம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணணும் எப்பப்பெல்லாம் வந்து மீட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொட்டோக்கால்லாம் வந்துட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ நம்ம இதை பற்றி நம்ம பார்டர் பீஸ் அண்ட் ட
ஸோ இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா பார்டர் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து அன்செட்டில்டாக தான் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ எல்ஐசி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ டிமார்கேஷன் தட் செப்பரேட்ஸ் இந்தியா கண்ட்ரோல் டெரிட்டரி ஃப்ரம் த சைனீஸ் கண்ட்ரோல் டெரிட்டரி ஸோ விச் இஸ் அக்சை சின் ஸோ அப்போ இந் இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி த்ரீ செக்டர்ஸில் வந்து கேட்டகரைஸ் ஆயிருக்கு விச் இஸ் ஈஸ்டர்ன் செக்டர் விச் பேன்ஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் சிக்கிம் மிடில் செக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அந்த ஏரியா அண்ட் வெஸ்டர்ன் செக்டர் இந்த லடக் ஸோ இந்த மேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் செக்டர் இங்கேயுமே வந்து இந்தியா சை இந்தியாக்கும் சைனாக்கும் வந்து பிரச்சனை இருக்குது சென்ட்ரல் செக்டர் இந்த ஏரியாலுமே வந்துட்டு இந்தியாக்கும் சைனாக்கும் வந்து பிரச்சனை இருக்குது அருணாச்சல் ரீஜன்லேயுமே வந்துட்டு ஈஸ்ட் அண்ட் சிக்கிம் ரீஜன்லேயுமே வந்துட்டு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இந்த அருணாச்சல் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பார்டர் ஏரியா தான் வந்து மேக்மோகன் லைன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி மேப் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்தியன் கவுண்டர் பார்ட்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து மோர் தன் த்ரீ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் லாங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் சைனீஸ் கன்சிடர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்டர் இஷ்யூஸ் வந்து போய்கிட்டு தான் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ இதில் வந்து சைனா என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்சை சின் ரீஜன்லாம் வந்து அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி அருணாச்சல் பிரதேஷ் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அவங்க த சவுத் திபத்தை சார்ந்ததும் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பியூட்டட் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா அண்ட் சைனா ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியா சைனா பார்டர் அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து கேட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நிறையா வந்து பண்ணியிருந்திருக்கோம் விச் இஸ் இந்தியா சைனா ஜாயிண்ட் ஒர்க்கிங் குரூப் அந்த பவுண்ட்ரி கொஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி ரிலேட்டடாக கொண்டு வந்தது அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் மெஷர்ஸ்க்காக தான் வந்து இந்த நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ பார்டர் பீஸ் அண்ட் ஹண்டிகுலிட்டி அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காகவே நம்ம இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்தோமோ அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு உண்டான ப்ரோட்டோக்காலுமே வந்து டிவைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பொலிட்டிக்கல் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் த்ரீல டிக்ளரேஷன் ஆன் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ஆன் காம்ப்ரஹென்சிவ் கோஆப்ரேஷன் ஸோ கோஆப்ரேஷனோட இருக்கணும் மிலிட்ரி கவுண்டர் பேன்ஸில் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து பண்ணியிருந்திருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ்க்காகவே வந்துட்டு இந்தியா சைனா பவுண்டரி கொஷன் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அதுக்கு உண்டான செட்டில்மெண்ட்லாம் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் எப்பப்பெல்லாம் வந்து மீட் பண்ணி இந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான மேண்டேட்டை தான் வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா பார்டர் அஃபேர்ஸ் குறித்து நிறையா கன்சல்டேஷன் கோஆர்டினேஷன்லாம் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பார்டர் டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு வந்து போட் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஏரியாஸில் ரெண்டு கண்ட்ரீஸுமே வந்து எப்படி கோஆப்ரேட்டிவாக வந்து செயல்படணும் நீயும் சண்டைக்கு வராதப்பா நானும் சண்டைக்கு வர மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த பார்டர் டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு பண்ணியிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் இந்தியாக்கும் சைனாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு மிலிட்ரி ரிலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பீஸ் பில்டிங் மெஷர்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் தி இந்தியா சைனா பார்டர் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஈவன் நவ் நம்ம இன்னும் இந்தியா சைனா பார்டர் இஷ்யூஸ் வந்து இன்னும் செட்டில் ஆகலை அப்படிங்கிறத நம்ம வேணால் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிசி சஸ்பென்ஸ் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய மெயின் கவுன்சில் விஷயத்தில் வந்து ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட்டை வந்துட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் அப்படின்னு வந்து வரும்போது ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் ஃபோரம் தான் உள்ளே வரணும் ஏதாவது பேசுகிறது ஒரு ஏதாவது கொஷின்ஸ் எழுப்புறது எல்லாமே ஆனால் ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் ஃபாரம் வந்து வராமல் அதுக்கு பதிலாக ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் வந்து வந்ததுனால கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ்லாம் அப்படி கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் ஃபோரத்தையும் வந்துட்டு அவங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த இது இதுதான் வந்துட்டு மெயினாக வயலேஷன் பண்ண தான் வந்து சொல்கிறாங்க எஸ்எல்சி போர்டு சாக்ரி பை தி ப்ரோ ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா ஸோ இந்த ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் போர்டெலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்
ஸோ அதாவது மேட்ச் ஃபிக்சிங் அப்படிங்கிறது என்னென்ன முன்னாடியே வந்து இவங்க தான் வின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந் விளையாடுறது தான் வந்து மேட்ச் ஃபிக்சிங் ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து தடுக்கணும் அதே மாதிரி கிரிக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கரப்ஷன்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐசிசிக்குள்ளே ஒரு ஆன்டி கரப்ஷன் யூனிட் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இது இது வந்து நம்ம ஏன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்திக்ஸில் கரப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டாப்பிக்கே வந்து இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸாம் கொடு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுப்போம் கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடாக சுப்ரீம் கோர்ட் ஏதாவது இன் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து வந்திருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் அரீனாலே ஈவன் ஸ்போர்ட்ஸ் அரீனாலையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கரப்ஷன் யூனிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து எழுதலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசிசி ரூல்ஸ் ஆன் கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட் இன் இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் வந்து ஏற்றிருக்காங்க ஸோ ஆஸ் பர் தி மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் படி எவ்ரி மெம்பர் மஸ் இண்டிபெண்ட்லி ஹேண்டில்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஸோ ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் போர்டு இருப்பாங்களே ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய தனித்துவமாக தான் அவங்க டைரெக்டாக செயல்படணுமே தவிர எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷனும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருந்திருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டீம் செலக்ஷன்லேயோ மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ இல்லை கோச்சஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ஸ்டாஃப் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது இதில் எல் எதுலேயுமே வந்து பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது பப்ளிக் அஃபீஷியலோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஐசிசி ரூல்ஸ் ஆன் கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக சஸ்பெண்ட் ஆகிட்டாங்களே ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐசிசியோட டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் கமிட்டிக்கு வந்து நாங்கள் போக போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் பேச்சு பேச்சுவார்த்தை இதை பண்ணி அதாவது தீர்க்க முடியுமான்னு நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் இது இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஐசிசியோட டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் கமிட்டிலையுமே வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு சாதகமாக எந்த ஒரு தீர்ப்பும் வரலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி ஆத்தரைஸ்டு கோர்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன் ஃபார் ஸ்போர்ட் இன் லவ்ஸ் லவ்ஸ் இன் ஸ்விட்சர்லாந்தில் வந்து இருக்குது ஸோ அங்கே போய் நாங்கள் முறையிட போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் அடுத்த ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த அதர் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் இந்தியா நீட்ஸ் டு வரி அபவுட் ஸோ ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ மெயின்லி வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா க்ரூட் ஆயில்ஸை தான் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே அதர் ஆயில்ஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய எடிபிள் ஆயில்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த எடிபிள் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது எடிபிள் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் இன் அவர் கண்ட்ரி வந்து எப்படி இருக்குது ஸோ நம்ம கண்ட்ரியோட ப்ரொடக்ஷன் நம்மளோட டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷனுக்கு ஓகேவா இல்லையா ஸோ அதோட ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ரியார் டு தட் ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி ஆஃப் எடிபிள் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அந்த நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகி மறுபடியும் டிப் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ மில்லியன் டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வேல்யூஸும் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆப்வியஸ்லி எடிபிள் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு வந்து வரும்போது நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் மஸ்டர்ட் ப்ரொடக்ட் மஸ்டர்ட்லேருந்து ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோய்பீன்லேயும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் காட்டன் சீடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எடிபிள் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிருக்கு க்ரௌண்ட்நட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளோட எடிபிள் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக ஒன் இயர் ஒன் டீக்கேடில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க இதுவே இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே வாலட்டைலிட்டியாக வந்துட்டு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம தெரிய வருது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆர்டிக்கலில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அதாவது ஒரு டிகேட் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளோட இந்தியா இந்தியனுடைய எடிபிள் ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இதுவே வேல்யூ ஆஃப் தி இம்போர்ட்ஸ் ஹஸ் டபுள் இன் ருபி டம்ஸ் இந்த சேம் பீரியட் ஸோ அப்போ வேல்யூ ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்திருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தி ரைசிங் கேப் இட் வந்து இந்தியா அண்ட் டாலர் வேல்யூ ஓகேங்களா
அதாவது ஓப்பன் ஜென்ரல் லைசன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸு ப்ராசஸர்ஸு கன்சியூமர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு டைரெக்டாகவே வந்து இம்போர்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த லைசன்சிங் ப்ரொசீஜர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் வச்சு வச்சுருக்காங்க இதுக்கு உண்டான டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டே தான் வந்துட்டு இருந்துட்டுருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த சமயத்தில் டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து டோட்டல் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எடபிள் ஆயில்ஸ்க்கு வந்துட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்துருக்கு ஸோ எடபிள் ஆயில் மெயின்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சோர்ஸஸில் சச்சஸ் காட்டன் சீடு ரைஸ் பிராண்ட் மெய்ஸு இந்த சோர்ஸஸில் தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அந்த சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் அவுட் புட் எக்ஸீடட் இம்போர்ட்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இம்போர்ட்ஸ் தாட்டினும் வந்து அதிகப்படியான அவுட் புட் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அந்த சமயத்தில் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் சஃபிஷியன்சி ரேஷியோ ஆஃப் எடிபிள் ஆயில்ஸுமே வந்து நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அப்போ நம்மளோட எடிபிள் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் அந்தளவுக்கு இன்க்ரீஸாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்தே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எடபிள் ஆயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் கன்சம்ஷன் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸை விட அதிகமாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் எடபிள் ஆயில்ஸ் இதில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகும் டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அப்போ நம்ம கன்சம்ஷன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இப்போ டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷனை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆனால் தானே நம்ம வந்து அதிக காசு வந்து எம்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து போக தடுக்க முடியும் ஸோ அப்போ நம்ம டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவுடைய செல் சஃபிஷியன்சி ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கீழே வந்து குறைஞ்சிரும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த செல் சஃபிஷியன்சி தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு குறைய போகுது அப்படின்னா விச் இஸ் வெரி அலாமிங் இல்லையா ஸோ அதனாலேயே வந்து நம்ம எடபிள் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் மஸ்டர்ட் அண்ட் சோய்பின் தான் லார்ஜஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆஃப் எடி இந்தியா எடிபிள் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அப்போ வேறு என்னென்னலாம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது மெயின்லி டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக நம்ம கான்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் வந்து பண்ணணும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இந்த எடிபிள் ஆயில் ரிலேட்டட் எம்எஸ்பி சப்போர்ட் வந்து கொடுக்கலாம் நேஷனல் மிஷன் ஆன் எடிபிள் ஆயில்ஸ் அப்படின்னே வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு ஸோ அப்போ எடிபிள் ஆயில்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது மெயின்லி கன்சன்ஸ் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு டொமஸ்டிக் ஆயில் ப்ரைஸஸ்லேயுமே வந்துட்டு நிறைய வாலடைலிட்டி வந்து இருக்குது அதில் வந்து நம்ம இந்த கிராஃப்லேயே வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன்டர்நேஷனல் லெவலையுமே வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷன் இன் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இந்த என்எம் இஓன்னு பார்த்தோம் பார்த்தோம் இல்லையா நேஷனல் மிஷன் ஆன் எடிபிள் ஆயில்ஸ் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இட் வாஸ் த மெயின் எய்ம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் அவைலபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதும் இம்போர்ட் டிபெண்டன்சியை வந்துட்டு குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்ம முன்னாடியே வந்து பார்த்தா டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் ப்ளஸ் இம்போர்ட்ஸ் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்துட்டு ஈக்குவலைஸ் வந்து பண்ணுறது ஸோ அப்போ டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதே சமயம் இம்போர்ட்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் வயபிலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதோடைய மெயின் மேண்டேட்டாக தான் வந்து இந்த நேஷனல் மிஷன் ஆன் எடிபிள் ஆயில்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம் விச் இஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த என்எம்இ ஓகே கீழ ஒரு த்ரீ சப்மிஷன்ஸ் வந்து இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ மெயின்லி வந்து மூணு சோர்ஸஸில் இருந்து எடபிள் ஆயில்ஸை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சோர்ஸஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஆனுவல் கிராப்ஸ் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் அண்ட் எடபிள் ட்ரீபோன் ஆயில் சீட்ஸ் இதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் கிராப்ஸில் க்ரௌண்ட் நட்டு செசேம் இதெல்லாம் வந்து வரும் பிளான்டேஷன் கிராப்ஸ் அப்படின்னு வந்து வரும்போது நம்மளுக்கு கோகோனட் ஆயில் பாம் இதெல்லாமே வந்து வரும் ஸோ எடபிள் ட்ரீபான் ஆயில் சீட்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பாம்புமே வந்துட்டு கன்ஸ்டியூட் ஆகும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ரி சோர்ஸஸ் செகண்ட்ரி சோர்ஸஸ்லாம் வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் ரைஸ் பிரான் ஆ
ப்ரைவேட் செக்டரில் ஒரு நூறு ஜாப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதில் வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீ ஜாப் வந்து மெயின்லி ஹரியானா பஞ்சாப் ஸோ இந்த ஏரியாஸ்க்கு வந்து போ போகிற மாதிரியும் ஸோ மீதி இருபத்தஞ்சு தான் வந்து ஓப்பன் காம்படிஷன்ஸ் விச் மீன்ஸ் மற்ற அதர் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லா வந்து ஏற்றுனாங்க ஹரியானா கவர்மெண்ட் ஸோ அதை வந்துட்டு கல் அவுட் பண்ணுற விதமாக அதான் வந்து பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட் வந்து இதெல்லாம் செல்லாதுப்பா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் தி இன்வேலிடேட்டட் த லா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லோக்கல் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா என்ன இவ்வளோ நேரம் சொன்னேன் ஸோ தன்னுடைய சொந்த ஸ்டேட்ஸ்லேயோ இல்லை தன் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனுக்கு மட்டுமே இந்த ஒரு ஜாப் அவைலபிள் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறது தான் லோக்கல் ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்ட்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் பெனிஃபிட்ஸை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு தர தரக்கூடியது ஸோ மெயின்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க லோக்கல் ரெசிடென்ஸாக வந்து இருப்பாங்க அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரீஜன் இல்லைனா ஸ்டேட்டில் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த அப்படி அந்த ஆக்டில் என்ன தான்ப்பா சொன்னாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பத்து அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட எம்ப்ளாயீஸ் வந்து வச்சுருக்காங்களோ ஸோ அவங்க அந்த கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜாப் ரிசர்வேஷன் வந்து தேவை ஸோ அந்த ஜாப் ரிசர்வேஷன் யார் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும் அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு தே தேர்ட்டி தௌசண்ட் பெர் மந்த்துக்கு கம்மியாக வந்து வாங்குறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பொருந்துகிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் மஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் எலிஜிபிள் எம்ப்ளாயீஸ் அந்த லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் போர்ட்டல் ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் போர்ட்டலில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க எதுக்காக இன்னமும் வந்திருக்கலாம் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை வந்து குறைக்கிற விதமாக இந்த ஒரு ஸ்டெப் அமையறதுக்காக தான் இந்த ஒரு மாதிரி ஸ்டே ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி ஜாப் ரிசர்வேஷன் லாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் இந்த ரீஜன்லாமே வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் ரீசண்டாக பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானாவில் இயற்றின சட்டத்தை மட்டும்தான் ஹைகோர்ட் இன்வேலிடேட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி கோர்ட்லாம் இன்வேலிடேட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸை வயலேட் பண்ணுற காரணத்தினால தான் இந்த ஆக்டை வந்துட்டு அவங்க இன்வேலிடேட் பண்ணியிருக்காங்க விச் இஸ் வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் நைன்டீன் வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பாஸ் பண்ணப்பட்ட லா வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீனை எப்படி வயலேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனுமே வந்து ரெசிடென்ஸை பேஸ் பண்ணி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீனை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இட் கேரண்டீஸ் தி நோ பர்த் பிளேஸ் பேஸ்டு டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் வந்து இந்த ஆக்டை வந்து இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஸோ ஆர்டிகல் நைன்டீனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டு ஒரு எக்ஸசிவ் கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்குது ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயீஸ் மேலே அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ராஜ் அதாவது ஒரு சர்வன்ஸ் ஆட்டிடியூட் கொண்டு வர மாதிரி வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில் பேஸ்டாகவும் அனாலிட்டிக்கலாகவும் வந்து இருக்குது அண்ட் சிட்டிசன்ஸ் ஹவ் த ஃபண்டமெண்ட் ரைட் டு ஒர்க் எனிவேர் இன் த இந்தியா ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு ஒர்க் எனிவேர் அப்படிங்கிறத வந்து இது கர்டைல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இந்த பர்டிகுலர் ஹரியானா பாஸ் பண்ண லாவை கோர்ட் இன்வேலிடேட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்துக்கு த தகுந்த மாதிரி என்னென்ன மாதிரிலாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் விச் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் தி ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் த லா இ ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் இது எதுக்காக டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் வந்துட்டு அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக் வந்து நமக்கு ஒரு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆர்டிகல் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து சிட்டிசன்ஸ் கேன் மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஆனால் இந்த மாதிரி லோக்கல் ரிசர்வேஷன் ப்ரைவேட் செக்டரில் கொடுக்கறது மூலமாக என்னென்ன மாதிரிலாம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் தாண்டி நிறையா எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து இருக்குது ஸோ ஜாப் க்ரியேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் தரக்கூடியது அப்படின்னா அது வந்துட்டு தரலாம் அப்படிங்கிற சில கான்ஸ்டிய
அடுத்து லோக்கல் எக்கனாமியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் ரிசர்வேஷன் உதவிகரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனிஸுக்கும் ஒரு காஸ்ட் சேவிங் தான் அதாவது என்னென்னா இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தவங்க ஹரியானா போய் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு வந்து டிஎர்எஸ் அலவன்ஸு ட்ராவல் அலவன்ஸு எல்லாமே வந்து தந்துக்கிட்டு இருக்கணுமா இதுவே வந்து ஹரியானாலேயே ஒரு பர்டிகுலர் பீப்புள் இருக்காங்க அவங்க இதையும் வந்து பக்கத்துலேயே தான் வீடு நடந்து ஒன்று வந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பெருசாக அலவன்ஸ் தர தேவை இல்லையா ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனிஸுக்கு காஸ்ட் வந்து சேவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது விச் மீன்ஸ் அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் நேச்சரே வந்து மெயின்லி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் லாங்குவேஜ் வந் ப பண்ணலாம் இல்லைனா கல்ச்சுரல் பிஸ்னஸ் என்வாய்மெண்ட் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியே வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ரிசர்வேஷன் வந்து குளோபல் ப்ராக்டிஸ்லேயுமே வந்துட்டு காமனான விஷயம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விச் இஸ் யூஎஸ் அண்ட் கனடா ஸோ யூஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேயுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி லோக்கல் ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க கனடாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்குவிட்டி ஆக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ தே ப்ரொவைட் ரிசர்வேஷன்ஸ் இந்த ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தி லோக்கல் ரிசர்வேஷன் அந்த ப்ரைவேட் செக்டர் இதுவே வந்து என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ட்ரிகர்ஸ் தி எக்ஸோடஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில செக்டர்ஸ் லைக் ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ஸ் ஐடி செக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கில்டு மேன் பவர் வந்து தேவை ஆனால் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்டில் ஸ்கில்டு மேன் பவர் கிடைக்காம இருப்பாங்க ஆனால் லோக்கல் ரிசர்வேஷன் இருக்கிறதுனால மற்ற எந்த ஒரு ஸ்டேட்ஸ்மேனுமே அங்கே போய் வேலை செய்ய முடியாது இதனால் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் வந்து குறையுதா ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஹரியானா இந்த லாவை ஏற்றினதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ட்ரிகர் எக்ஸோடஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேலண்ட் கிரஞ்ச் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து அவங்களுக்கு டேலண்ட் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே போய் ஹரியானாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஜாபுக்கு லெஸ் டேலண்டட் பீப்புளாக வந்து ப பணியமர்த்தியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேலண்ட் கிரன்ச் வந்து ஏற்படுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லீகல் இஷ்யூஸ் வந்து ஏற்படுது ஸோ ரிசர்வேஷன் சீலிங் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தானே இருக்கணும் அதை வந்து மீறுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் அஸ் டூ ரெசிடென்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் படி ரெசிடென்ஸை வந்துட்டு ஒரு கிரைடீரியா ஆஃப் ஜாப் அப்படிங்கிறத வந்து அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் சில எக்ஸப்ஷன்ஸோட தான் அதை சொல்லியிருப்பாங்க ஆந்திர பிரதேஷ் மணிப்பூர் திரிபுரா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்கெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டையுமே வந்து மீறுற மாதிரி இருக்குது ஹரியானாவோடலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரீஜனலிசம் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ லோக்கல் ஜாப் ரிசர்வேஷன் பாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே வந்துட்டு கில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க லோக்கல் வர்சஸ் நான் லோக்கல் டிவிஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்க கிரியேட் பண்ணுது அதாவது என்னென்னா ஒரு க்ராஸ் கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து எதுவுமே நடக்காது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஹிண்டர்ஸ் தி யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி கான்செப்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் மைன்ஸ் தி மெரிட் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ எதா ஏதாவது இந்த இந்த டேலண்ட் கிரன்ச்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ மெரிட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து தேவைப்படாத மாதிரி இருக்கும் நான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டில் இருந்தாவே எனக்கு ரிசர்வேஷன் மூலமாகவே கிடச்சிருப்பான் அதனால் நான் வந்து நான் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியமே வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சென் சென்ஸ் வந்து சிட்டிசன்ஸ்க்கு வந்து கிரியேட் ஆகலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மெரிட் சிஸ்டமுடைய கான்செப்டே அண்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஓட் பேங்க் பொலிட்டிக்ஸ் அமங் த ஸ்டேட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணப்படுது அதாவது இப்போ எனக்கு வேலையே இல்லை இப்போ வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு லோக்கல் ரிசர்வேஷன் வந்து பாலிசி கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு வேலை கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ அவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்ஸ் கான்ஃபிரண்டேஷனில் வந்து ஓட் பேங்க்குக்காக வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ இது வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் தாண்டி ஓட் பேங்க்கு கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இஷ்யூஸாக வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் வந்து இஷ்யூஸ் ஆஃப் லோக்கல் ரிசர்வேஷன் இந்த ப்ரைவேட் செக்டர் ஆனால் இது ரிலேட்டடாக வேறு என்னென்ன மாதிரிலாம் வந்து ஜுடிஷியல்
இந்த கேஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருந்திருப்பாங்க அதாவது உத்தரப்பிரதேஷோடைய ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் வெறும் ஒரிஜினல் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் தி உத்தரப்பிரதேஷ் உமனுக்கு மட்டுமே அந்த ரிசர்வேஷன் வந்து போய் சேரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்திருப்பாங்க ஸோ உமனாக இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அந்த ரிசர்வேஷன் செயல்படுமே ஒழிய உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய உமனுக்கு மட்டும் அது செயல்படாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அலகாபாத் ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட்டில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு லோக்கல் ரிசர்வேஷன் அடுத்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரிங் ரோட் சேஃப்டி இன் இந்தியா பேக் ஆன் டு த ரைட் லைன் ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் ரோட் சேஃப்டி வந்து எப்படி இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் லாங் வித் தி வாட் கேன் பி டன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரீசெண்டாக வெளிவிட்ட டபிள்யூஹெச்ஓ ரிப்போர்ட் படி த்ரீ லேக் பீப்புள் ஆர் எஸ்டிமேட்டட் டு பி கில்ட் ஆன் த ரோட் இன் இந்தியா ஸோ ஏன் கில்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ எந்த ஒரு ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸுமே வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இட் ரிலேட்டட் டு ஆக்சிடென்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி என்ன என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் அதிகமாக ஓட்டுறதுனாலேயோ இல்லை நெக்லிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனாலையுமே வந்து நடக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து கில்ட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அலாமிங் ரோட் சேஃப்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு டே ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸ் அதில் வந்து என்ன தெரியுதுன்னா குளோபல் ரோட் ஆக்சிடென்ட் கிரைசிஸ் வந்து அர்ஜென்ட் அண்ட் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்பவே தேவை அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறாங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பிகாஸ் ரோட் கிராஷஸ் இன் இந்தியா காஸ்ட் அரவுட் சாரி காஸ்ட் அரவுண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஜிடிபி ஸோ அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு எக்கனாமிக் இம்பேக்டுமே வந்து கிரியேட் பண்ணப்படுது கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெட்லியஸ்ட் இயராகவே வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படுது ஸோ அதனால தான் வந்து இமீடியட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அர்ஜென்ட் கால் ஃபார் ஆக்ஷன் ஸோ அதனால தான் வந்து நமக்கு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வந்து தேவை எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா மற்ற கண்ட்ரி செயல்படுத்தப்பட்ட வேறு ஏதாவது இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு பொறுத்தி பார்க்குறது தான் வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி சீட் பெல்ட் அண்ட் ஹெல்மெட் யூஸோடைய என் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்தணும் மெயின்லி வல்லரபிள் ரோட் யூசர்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்காங்க இல்லையா ஸோ வயசானவங்க குழந்தைங்க குழந்தைங்க இந்த சென்ஸ் அப்போ அப்பா அம்மா வந்து போகிறாங்க கூட குழந்தையும் வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குமே வந்துட்டு ஒரு அட்மோஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஓவர் ஸ்பீடிங் வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட் சேஃப்டி விஷ் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஸோ சேஃப்டியான ரோட்ஸ் வந்து பில்ட் அவுட் பண்ணணும் மழை தண்ணி வந்து தேங்காமல் குண்டு குழியமாக இல்லாமல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து தேவை பிஹேவியரல் சேஞ்சுமே வந்து தேவை ரிலேட்டட் டு அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் மெயின்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா யுனைட் நேஷன்ஸோடைய மேக்க சேஃப்டி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது ஸோ அது மூலமாக சேஃப் ரோட் ப்ராக்டிசஸ் வந்து கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு அது எல்லா மக்கள்கிட்டையுமே வந்து தெரியப்படுத்திக்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரோட் சேஃப்டி பை தி யுனைட் நேஷன்ஸ் மேக்க சேஃப்டி ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த காம்ப்ரஹென்சிவ் ரோட் சேஃப்டிக்காக என்னென்ன மாதிரிலாம் மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அடிக்வேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோட்டர் வெஹிக்கல்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருக்கோம் மெயின்லி ரோட் சேஃப்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டிராஃபிக் ரெகுலேஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து தேவை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அவங்க வந்துட்டு நிறைய டாஸ்க் குரூப்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுந்தர் கமிட்டி அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ரோட் சேஃப்டி பாலிசி அப்படிங்கிறத வந்து டுவெண்ட்டி டென்லேயே நம்மளுடைய யூனியன் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ரொபஸ்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மெக்கானிசம் தான் வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன மாதிரிலேயே வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் இன்டெலிஜென்ட் டிராஃபிக்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்துட்டு பண்ணலாம் ஸோ இது இது மூலமாக வந்து டிராஃபிக் ரெகுலேஷன் வந்து ஆக்சிடென்ட் ப்ரிவென்ஷனுக்காக வந்து சொல்லப்படும் இப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து டிராஃபிக் ஜாம்ஸில் எல்லாத
ப்ரைவேட் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸுமே வந்து சில என்டாஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க ரிலேட்டட் டு ரோட் சேஃப்டி கேம்பெயின்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவ் சேஃப் இந்தியா ஸோ ட்ரைவ் சேஃப் இந்தியா மூலமாக ம மருதி சுசிக்கு ஒரு கேம்பெயின் வந்து நடத்துகிறாங்க இட் டு இட் இஸ் டு என்ஹான்ஸ் தி ரோட் சேஃப்டி ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொபஸ்ட் மெக்கானிசமில் செயல்பட்டால் நம்மளுடைய ரோட் சேஃப்டி மெக்கானிசம்ஸ் அடிக்குவேட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் பப்ளிக் எஜுகேஷன் இன்க்ளூசிவ் இட் இஸ் ஒடிஷாஸ் மாடல் ஸோ ஒடிஷாவுடைய எஜுகேஷன் மாடலை பற்றி தான் ஒரு நாலு நாலு பாயிண்டில் வந்து சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது ஒடிஷாவுடைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது என்னென்ன மாதிரி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷா ஆதர்ஷ் வித்யாலயாஸ் ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் ரெகனைஸ்ட் த ஃபிஃப்த் பெஸ்ட் ஸ்கூல் இன் தி கவர்மெண்ட் ரன் டே ஸ்கூல் கேட்டகரி இது இதை மாதிரி யார் ரெகனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வேர்ல்டு இந்தியா ஸ்கூல் ரேங்கிங்ஸ் அப்படின்னு வந்து ப பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன மெயினாக அந்த ஆதர்ஷ் வித்யாலயாஸை பண்ணுறாங்கன்னா ரூரல் அர்பன் கேப்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட் இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் செட்டப் பண்ணுறது ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ளூசிவிட்டியை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க மெயின்லி ஃபார் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் ஷெட்யூல்டு ட்ரை ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங் இந்த மூணு கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்குமே வந்துட்டு ரிசர்வேஷன் வந்து கொடுக்கறது மூலமாக நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளே வரதாக வந்து சொல்கிறாங்க என்ரோல்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன்க்ளூசிவ்னஸும் வருது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒடிஷா ஆதர்ஷ் வித்யாலயாஸ் மூலமாக வந்து சோஷியல் ஈக்விட்டியும் வந்து க்ரியேட் பண்ணப்படுது அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்துட்டு நேஷ்னல் லெவல் டெஸ்ட் ஆன நீட்டு ஜேஇஇ ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்குமே வந்துட்டு அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒடிஷா ஆதர்ஷ் வித்யாலயாஸ் அடுத்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ரிலேட்டட் டு ஒடிஷா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோ ஸ்கூல் அபியான் இது வந்து ஸ்கூல் அடாப்ஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இதில் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்கூல்ஸில் படித்த அலுமினியெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூலெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணி ஃபினான்ஷியலாக அடாப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அடாப்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்துட்டு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோ ஸ்கூல் அபியான் இன் ஒடிஷா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டி ஹை ஸ்கூல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ இதில் ஃபைவ் டி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி டெக்னாலஜி ட்ரீம் ஒர்க் அண்ட் டைம்லினஸ் ஸோ இந்த நாலுட்டையும் இட் லீட்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபைவ் டி ஹை ஸ்கூல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது மூலமாக எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் டிஜிட்டல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் லைக் இ லைப்ரரிஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு ஹை ஸ்கூல்ஸில் வந்து கொண்டு வராங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் அப்படின்னு வந்துன்னா வெறும் படிப்பு மட்டும் முக்கியம் இல்லையா படிப்பையும் தாண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸையும் வந்துட்டு ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட்ஸ் கேம்பெயின்ஸ் இன்க்ளூடிங் மோ ஸ்கூல் ஹாக்கி கிளப்ஸ் ஃபுட்பால் ஃபார் ஆல் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ இது மூலமாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்சனாலிட்டிஸை ஹோலிஸ்டிக்காக டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷாஸ் மாடல் இந்த மாடலை வந்து செயல்படுத்தினதுக்கப்புறம் என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டேட் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேயே படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை தான் அச்சீவ்மெண்ட்டாக ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே பாராட்டப்படுது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடி ரோப்பர் ரிசர்ச்சஸ் டிஸ்கவர் ரேர் மெட்டல் அண்ட் சட்லஜ் அப்படி என்ன ரேர் மெட்டல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேண்டலம் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் ஸோ இட் இஸ் அ ரேர் மெட்டல் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து சட்லஜ் ரிவர்ஸ் அண்ட் இன் பஞ்சாபில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஐஐடி ரோப்பர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ டேண்டலம் பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ டேண்டலம் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் எலமெண்ட் அதோடைய சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஏ அட்டாமிக் நம்பர்லாம் வந்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க அதனால் இதோட மே பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ்னால் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டக்டைலாம் வந்து இருக்கும் லஸ்ட்ரஸாக வந்து இருக்கும் ப்ளூஇஷ் கிரே ட்ரான்சிஷன் மெட்டல் ஸோ ஹார்ட் அப்படின்னாவே ரொம்பவே அழுத்தமாக வந்து இருக்கும் டக்டைல் அப்படின்னா ஈஸியாக வளைஞ்சு கொடுக்க தன் தன்மை இருக்கிறது லஸ்ட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஷைனிங்காக இருக்கிறது ப்ளூஇஷ் கிரே ட்ரான்சிஷன் மெட்டல் ஸோ ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்னால்
ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் மெட் எலமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூசேஜுக்கு எக்கனாமிக்கு நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான மினரலாக இருக்கிறது தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் மினரல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த டேண்டலமோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக சர்ஜிக்கல் இம்ப்ளான்ஸ் விச் மீன்ஸ் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸும் வந்துட்டு இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா போன் கனெக்ட் ஆன் நர்வ்ஸ் அண்டு பைண்ட் அப்டமினல் மசில்ஸோ மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் எது இதுலேருந்தே வந்து தெரியுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நியான் லைட்ஸில் வந்து எலக்ட்ரோ தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்பெஷல் லென்சஸில் வந்துட்டு கிளா கிளாஸ் பீசஸ்லாம் வந்து இந்த டேண்டலம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹை டெம்பரேச்சர் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயுமே வந்து இதை பண்ணுறாங்க மெயின்லி சச் அஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் இன்ஜின்ஸ் பிளாட்டினமுக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாகவுமே வந்து இந்த டேண்டலம் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ இப்போ பிளாட்டினமோட யூசேஜ் அப்படின்னா என்ன ஜுவல் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் அதர் தென் தட் ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல்ஸில் கேட்டலைஸ் கேட்டலிஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த பிளாட்டினம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் பிளாட்டினம் ரொம்பவே காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால தான் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்பவே காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஸோ அதை கல் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டேண்டலமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டேண்டலம் பார்த்தனா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்ட் செக் யூனிட் தட் இஸ் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ஸோ ஃபேக்ட் செக் யூனிட் அப்படின்னா என்ன ஸோ நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்ட் மெசேஜஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிறது வந்து கண்டறியறதுக்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்ட் செக் யூனிட் அப்படின்னு வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆனால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் என்டிட்டி ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனுடைய ஆத்தன்டிசிட்டி எப்படி இருக்குது கரெக்டாக தான் இருக்கா அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ராப்பராக சோர்ஸ்லேருந்து தான் வந்து வந்திருக்கா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு பார்ப்பாங்க மெயின்லி இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் நியூஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸு பாலிசிஸ் ஸ்கீம்ஸ் கைட்லைன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இதெல் இந்த விஷயங்களில் வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் அப்படிங்கிறோட ஒர்க் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டிசன்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபேக்ட் செக் கம்ப்ளைண்ட்ஸை வந்துட்டு மெயில் போர்ட்டல் ஆர் வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்து அந்த யூனிட் அந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட்க்கு வந்து தருவாங்க ஸோ அந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் வந்து சுவமோட்டாவுமே வந்துட்டு பண்ணலாம் ஸோ கோவிட் நைன்டீன் ரிலேட்டடாக நிறையா ஃபார்வர்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப் ஒரு ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு டைம் வந்து இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் வந்து நம்ம அஞ்சு பேர்த்துக்கு மேலே ஷேர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்ட் செக் யூனிட்னாலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்னாலேயோ வந்து இருக்கக்கூடிய சில அப்டேட்ஸாக தான் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்டை வந்து செக் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பார்ப்பாங்க ஸோ அது அதுக்கு உண்டான ஓப்பன் சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட்டை வந்துட்டு இங்கேருந்து தான்ப்பா எடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு அந்த சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அப்ளிகண்ட்டுக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க இதுவே வந்துட்டு அந்த விஷயம் வந்து அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து அனுப்புவாங்க ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கீம் வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணியிருந்துருக்காங்க அண்ட் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேறு எங்கேயுமே அந்த உண்டான சோர்ஸ் வந்து இருந்திருக்காது அதனால் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் மினிஸ்ட்ரிக்கிட்டே வந்து கேட்பாங்க ஸோ அந்த கேட்டதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரெஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் மினிஸ்ட்ரி அந்த அப்ளிகண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஸ்கீம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபேக்ட் செக் பண்ணி வந்து கொடுப்பாங்க சப்போஸ் அந்த ஃபேக்ட் செக் வந்து தேவையில்லை அது ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லைப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதை வந்துட்டு நாட் ரெலவெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் டிசிக்னேட் பண்ணிடுவாங்க சாரி கவர்மெண்ட் இல்லை அந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் வந்து டிசிக்னேட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஏன் வந்து அந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூஸை பார்த்துருவோம் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு ஆர்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்து கொடு இஷ்யூ பண்ணியிருந்திருக்காங்க டு கிரியேட் அ ஃபேக்ட் செக் யூனிட் ஓகேங்களா ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சார்ந்த ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வெவ்வேறு மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் வருது பரவுது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆனால் இதில் வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் கன்சர்ன்ஸ் வந்து இருக்குது ஏன் அப்படின
ஃபேக்ட் செக் யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அன்கான்ஸ்டியூஷனல் ஆக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து இருக்குது இதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆம்பிகோஸாக வந்து வர்றதுக்கும் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது என்னென்னா இதில் என்ன மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் கன்ஃபிரண்டேஷன் வந்து அது பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டியூ ப்ராசஸ் அதாவது எப்படி வந்து இந்த ஃபேக்ட் செக் யூனிட் வந்து செயல்படும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான எந்த ஒரு கைட்லைன்ஸுமே இந்த ஆர்டரில் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லீகல் லிமிட்டேஷன்ஸ் so despite uh, the uh, various other instances mainly vandha pathinga legal limitations undu irukku for example constitutional provisions ime vandu idu athu meerra maadhiri irukku illaya so adha vandu solranga adutha pathinga global challenges of misinformation so misinformation paravaradhukku vandittu nariya vaayppugal irukku ipo oru ஸ்கீம் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதோடைய ஆக்சுவல் சீனாரியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு பேர்த்து தான் கவர் பண்ணுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருந்திருப்பாங்க பொய்யாக வந்து பத்து பேர்த்த வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக அவங்க மீட் அவுட் பண்ணதை வந்து அஞ்சு பேர்த்து தான் அப்படிங்கிறத நான் எங்கேயாவது சொல்கிறேன் அப்படிங்கும் போது ஸோ ஃபேக்ட் செக் யூனிட்டில் மூலமாக இது பொய் இது பொய்யான தகவல் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களே மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு குளோபல் சேலஞ்சமாகவே வந்து கிரியேட் பண்ணப்படுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் அந்த டைமுங்கும் போது வேறு யாராவது ஒரு சிட்டிசன் வந்து இது தான் இப்போ ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி ஆஃப் எலெக்ஷன் இவ்வளோ ஓட்ஸ் தான் ஃபோல் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட்டோட டேட்டா ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு மிஸ்மேட்ச் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லாஸ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வந்து ஏற்பட்டுரும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு இஷ்யூவாக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரினியூடு ஃபோக்கஸ் ஆன் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் மெயின்லி இன் தி டிஃபென்ஸ் செக்டர் ஸோ மிலிட்ரியில் என்னென்ன மாதிரிலாம் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் காம்ப்ரஹென்சிவாக ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் உடான் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கீழே இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணி ட்ரைனிங் லாஜிஸ்டிக்கல் ஆப்ரேஷனல் நீட்ஸ் எல்லாம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு போகிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் நேவுமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அன்மேண்டு சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு கம்யூட்டிங் ஃபார் இண்டிஜினஸ் இண்டிஜினைசேஷன் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வெலப்மெண்ட் அது நம்ம கண்ட்ரிலேயே இண்டிஜினைஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணணும் நம்ம கண்ட்ரிலேயே வந்துட்டு நிறைய டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்வலம்பன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் நேவியோட நே நேவல் இனோவேஷன் அண்ட் இண்டிஜினைசேஷன் அப்படிங்கிறதோட செமினார் தான் இந்த ஸ்வலம்பன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்வலம்பன் டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடந்துச்சு ஸோ அதுக்கு கீழே நிறையா இண்டிஜினைசேஷன் டெக்னிக்ஸை வந்து வே அக்ராஸ் தி வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியா நேவியில் வந்து செயல்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ட்ரோன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இந்த ட்ரோன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு இந்த பர்டிகுலர் ட்ரோன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் நைன்ட்டீஸ்லேருந்தே ஆர்மினால் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது தான் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸுமே வந்துட்டு நிறையா லான்ச் பண்ணியிருந்திருக்கோம் ஓகேங்களா மிலிட்ரி கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜி சாட் செவன் இன் நேவி ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் விச் வாஸ் லான்ச் இன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் அண்ட் ஜி சாட் செவனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஏஎஃப்காக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்காக இன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து டிஃபென்ஸ் சைபர் ஏஜென்சி அப்படின்னே வந்து செட்டப் பண்ணுறாங்க அண்ட் டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி அப்படின்னு வந்து செட்டப் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா நியூ டொமைன்ஸ்லேருந்து நிறைய த்ரெட்ஸ் வந்து வருது ஸோ புது புது டெமோ டொமைன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸிஸ்டிங் டொமைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் அதனால தான் வந்து ஏர் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து வச்சிருக்கோம் ஏர் மூலமாக வந்து தாக்குதல் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவி மரைன் ரிலேட்டடாக வந்து தாக்குதல் ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நேவி வந்து பில் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஸோ லேண்ட் மூலமாக தா தாக்குதல் ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆர்மி வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம நம்ம தாக்குதல் ஏற்படுத்துறதுக்காகட்டும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம தாக்குதல் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காகட்டும் இந்த மாதிரி
வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ டெல்லியில் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வந்து மெயினாக அதோடைய டாஸ்க் ஸ்பேஸ் வேர்ஃபேர் டெக்னாலஜிஸ் சேட்டலைட் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அதுக்குண்டான ஆப்ரேஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் வந்து பண்ணுறது தான் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியுமே வந்து எல்லா பிரான்ச்சஸ்லேருந்துமே பர்சனல் எடுத்துப்பாங்க த ஏஜென்சி இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி கன்வெர்ட் இன் டு ஃபுல் சைஸ் ட்ரை சர்வீஸ் மிலிட்ரி கமாண்ட் இந்த ஃபியூச்சர் ஸோ இப்போ வரைக்குமே வந்து ஃபுல் சைஸ்டு மிலிட்ரி கமாண்டாக வந்து இந்த டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வந்துட்டு மாறலை ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி உண்டையோட கான்செப்ட் எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரேஷ் சந்திர டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் டுவெண்ட்டி லெவன் அந்த சமயத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது பை த நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் சிவசங்கர் மேனன் தான் இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க டு ரிவ்யூ த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் தி கார்கில் ரிவ்யூ கமிட்டி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கார்கில் ரிவ்யூ கமிட்டின்னு ஒன்று இருந்திருக்கு ஸோ அதை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக நரேஷ் சந்திர டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த நரேஷ் சந்திர டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன சொல்லியிருந்திருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வந்து தேவை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிசரேனியஸ் அமேசான் இஸ் பிளம்பிங் வேர் ஹவுசஸ் வித் ரோபோட்ஸ் அமிட் ஒர்க்கர் சேஃப்டி கன்சன்ஸ் அதாவது ரோபோட்ஸ்னால் வந்து நிறையா பாதிப்புகளும் வந்து ஏற்படுதும் இல்லையா ஒர்க் ஸ்பேஸ் விஷயத்தில் ஸோ அதை வந்துட்டு மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நிறையா விஷயங்கள் வந்து குளோபல் லெவலில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அமேசான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்து வேர் ஹவுசஸில் ரோபோட்டோட ஆட்டோமேஷன் தான் வந்து வச்சுருந்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் மேரேஜ் ரைட்ஸ் டு சேம் செக்ஸ் கப்பிள்ஸ் தாய்லாந்து அப்ரூஸ் பில் ஸோ மேரேஜ் ரைட்ஸ் வந்து சேம் செக்ஸ் கப்பிள்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தாய்லாந்து வந்து ஒரு ஆக்டுக்காக ஒரு முன்னெடுப்பு வச்சுருந்துருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு பில் அப்ரூவ் பண்ணியிருந்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதையும் தாண்டி வந்து தைவானில் வந்து என்ன பண்ணியிருந்துருக்காங்கன்னா சேம் செக்ஸ் கப்பிளுக்கு அவங்களுக்கு அடாப்ஷன் ரைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸில் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ மார்டின்ஸ் பிளாக் ஷீப் அமங் கேட்டில் ஃப்ரீ மார்டின்ஸ் அப்படிங்கிற அது வந்து கேட்டில் பாப்புலேஷன் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டெரைல் ஃபீமேல் கேட்டில் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு மாடு வந்து கரு உடா உருவாகும் போதே வந்து ஒரு மேலாகவும் ஒரு ஃபீமேலாகவும் கரு உருவாகுமா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் இது வந்துட்டு மேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோடு தான் இருக்கும் ஆனால் ஃபீமேல் காஃப் வந்து என்ன ஆகும்னா அதை டெவலப் ஆகும் போதே வந்து மேலோட ஹார்மோன்ஸ் பட்டு 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 ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸுமே வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக வந்து இருக்குமா ஆனால் அதோடு சேர்த்து அந்த ஃபெர்டிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கேர்டைல் ஆடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ மார்டின்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ரீ மார்டின்ஸ் விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வின் ப்ரெக்னன்சிஸ் கேட்டலில் இருந்ததுனாவே இன்னும் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ஒரு ஃப்ரீ மார்டின்ஸோட அக்கரன்ஸ்க்கு ஒரு காசாக வந்து அமையும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க இதோட கீ ரீசனாக என்னென்னாங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபீட்டர்ஸ் உள்ளேயே வந்து ஜெஸ்டேஷன் பீரியடில் இருக்குமா ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து பிளட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேல் இருக்காங்க ஃபீமேல் இருக்குது அந்த கேட்டல் பாப் ஜெஸ்டேஷன் பீரியடில் ஸோ அப்போ அந்த ஃபீமேல் என்ன பண்ணுன்னா அந்த மேல் இருக்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒய் குரோமோசோமை வந்து கேரி ஆன் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் வந்து ஃபீமேல் வந்து ஸ்டெரைலாக வந்து போகிறதுக்கூடிய ரீசன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ மோஸ்ட்லி வந்து பிறக்கக்கூடிய ஃப்ரீ மார்டின்ஸை வந்து கல் அவுட் தான் வந்து பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா எக்கனாமிக்கலாக பெனிஃபிட்டாக இல்லாததுனால கல் அவுட் தான் வந்து பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் எஸ் வெங்கட்டரமணன் பாசஸ் அவே எட் நைன்டி டூ ஸோ அவர் அவரை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஹி ஓ ஹி வாஸ் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி வெங்கட்டரமணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரைசிஸில் வந்து நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணப்பட்ட ஒருத்தர் ஓகேங்களா ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் தி பேமெண்ட்ஸ் கிரைசிஸ்லாம் இருக்கும்போது அவர் நல்லாவே இந்த ஹேண்டல் பண்ணாங்க கிரைசிஸ் மேனேஜராக வந்துட்டு நல்லா அந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணாங்க ஸோ அவருடைய டைம் பீரியடில் வென் ஹி வாஸ் தி ஆர்பிஐ கவர்னர் த இன்ஃபேமஸ் ஹர்ஷத் மெஹதா ஸ்கேமெலாம் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த சா அந்த ஸ்கேமெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு யார் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்கன்னா சுச்சிதா தலாவில் தான் தான் எக்ஸ்போஸ் பண்ண எக்ஸ்போஸ் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ வந்து அவங்க
நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா டு எக்ஸ்பேண்ட் ஃபார்மிங் ஆஃப் ஜி ஐ டேட் ஒட்டனுக்காரா செசேம் ஸோ ஒட்டனுக்காரா அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு எல் வகைக்கு வந்து கேரளா இதுக்கு ஜிஐ டேக் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த எல் வகையுடைய மெயின் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான விட்டமின் இ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டு ப்ரீச் ஆன் எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் திஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனைடட் நேஷன்ஸோடைய ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த வருஷம் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸ் வந்து நம்மளோ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ப்ரீச் பண்ணியிருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதில் வரும் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து வரும் இதை யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட்ட நேஷன்ஸோடைய என்வாயன்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யூஎன்ஐபி உடைய எமிஷன் கேப் ரிப்போர்ட்லாம் தெரிய வந்திருக்கா சொல் தெரிய வந்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம இந்த எண்ட் ஆஃப் த சென்ச்சுரிக்குள்ளே நம்ம த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்துருப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் கவர்னர் கே கான்ட் வித் ஹோல்ட் ரீபாஸ்டு பில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு விஷயம் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஆர்கியூமெண்ட் வந்து கரெக்டு தான் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கவ கவர்னர் தங்களுடைய டிஸ்கிரிஷன் படி நிறையா நாளுக்கு வந்துட்டு பில்ஸை வச்சுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் வந்து பாஸ் பண்ணப்படுமா கவர்னர் வந்து அசன் கொடுக்கணும் சப்போஸ் அவர் அசன் கொடுக்காமல் ரிட்டன் அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா மறுபடியும் அதே பில் வந்துச்சுன்னா மறுபடியும் வந்து அசன் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம பாலிட்டியில் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் ஆனால் இப்போ செகண்ட் டைம் வந்து கொடுக்கும்போது கவர்னர் வந்து வித்ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கவ தமிழ்நாடு வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு இல்லீகல் லோன் ஆப்ஸ் ட்ராப் பீப்புள் ஸோ நிறையா லோன் ஆப்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு கடன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து கேதர் பண்ணி நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம நம்மளை நிறையா ஸ்கேமில் மாட்டி விட்டுற மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எப்படியெல்லாம் வந்து நடக்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா வந்து நிறைய ஆட்ஸ் வந்து வருது ஸோ இது இந்த ஒரு ஏபிசி டாட் காமில் லோன் தராங்க இந்த ஒரு எக்ஸ்ஐசி டாட் காமில் லோன் தராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு விஷயங்கள் மூலமாக வந்து பீப்புள் ட்ராப் ஆகுறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப் கெட்ஸ் பெர்மிஷன் டு தி ஆக்சஸ் கான்டாக்ட்ஸ் ஸோ எஸ்எம்எஸ் ஹிஸ்ட்ரி கேலரி ஸோ இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்பை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா அதுக்கும் கேலரிக்கும் வந்து சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் அவங்களுமே வந்துட்டு பெர்மிஷன் வந்து வாங்குவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுமே வந்துட்டு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லலாம் வந்து நாங்கள் இன் இன்கல்கேட் பண்ணுறோம் எங்களோட ஆட்ஸை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரேதர் தன் த டிவி அண்ட் மாதர் மாஸ் மீடியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்ட் சென்ட் அப்யூசிவ் மெசேஜஸ் டு கான்டாக்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் மாஃப் மாஃப்டு பிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு நடக்கும் நிறையா டீப் ஃபேட் டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பிக்சர்ஸ் வந்துட்டு சென்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூலமாக நாங்கள் எங்களோட இமேஜை வந்துட்டு நாங்கள் ஷேர் பண்ணிடுவோம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்திடுவோம் அதனால் நீங்கள் இந்த லோனை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் மூலமாக லோன் ட்ராப்ஸ் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஃபியரிங் ஷேம் பீப்புள் பே அப் மோர் தன் ஓடு டோன்ட் கம் அவுட் இன் பப்ளிக் ஆனால் ஏன் அது வந்து சால்வே பண்ண முடியல அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இல்லீகல் லோன் ஆப்னால நான் ஏமாந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கிட்டோன்னா அதை வந்து நான் முன்னெடுத்து நான் சொல்லவே மாட்டேங்கிறேன் எனக்கு வந்துட்டு இது கூட தெரியாத இவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்களே ஏன் இப்படி போய் ஏமாந்தீங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு எல்லாம் கேட்பாங்களே ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே வந்து நிறையா ஓப்பன் அப் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படியெல்லாம் நிறைய பேர் சொன்னால் தான் என்ன ரியாலிட்டியில் நடக்குது அப்படிங்கிற ப்ராப்பராக அனலிசிஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகே சிக்ஸ் ஹையர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் திஸ் ஜிஐ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் அக்ரி செக்டர் அண்டர் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வித் இந்தியா ஸோ யூகேவும் இந்தியாவும் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து போடலாம் அப்படின்னு
ஸ்டடிங் ஆக்டிவிட்டீஸை கண்டினியூ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சத் பூஜா சத் பூஜா அப்படிங்கிறத வந்து இந்து ஃபெஸ்டிவல் இந்த சத் பூஜா வந்து சூரிய தேவ வந்து டெடிகேட் பண்ணுறத விஷயமாக நடக்குது அண்ட் சாஷ்தி தேவி இட் இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆஃப்டர் தீபாவளி ஃபார் ஃபோர் டேஸ் ஃபோர் டேஸ் வந்து இதை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க சாத் பூஜா மெயின்லி வந்து பீகார் ஜார்க்கண்ட் ஈஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த ஏரியாலெலாம் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ பவர்டி கெமிஸ்ட் மேக்ஸ் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் மார்ஷியன் மீட்டரைட்ஸ் ஸோ மார்ஷ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருந்துக்கக்கூடிய அந்த மீட்டரைட் சாம்பிள்ஸை வச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பவர்டி கெமிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிரு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவா பிகம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்டேட் டு லான்ச் கோடிங் அண்ட் ரோபோட்டிக் கோர்சஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இந்த மாதிரி கோடிங் அண்ட் ரோபோட்டிக் கோர்சஸ் எல்லாம் கோவா தான் ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிலேட்டடாகவே இன்னொரு ஆர்டிகல் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பவர் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் வந்து கூகுளில் இருந்து வரப்போகுது இதோடைய மாடல் வந்து அதுக்கோட நேம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா கிராஃப் கேஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து மெஷின் லேர்னிங் பேஸ்டு வெதர் ப்ரொடெக்ஷன்லாம் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இது சாக் அண்ட் டாக் யூபிஎஸ்சி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி சோஷியாலஜி ஆப்ஷனல் வீடியோஸ் இன் தமிழ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்பிள் கேன் ஆல்சோ செக் தட் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் யூர் சப்போர்ட் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் டெய்லியுமே வந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்கு ஒரு ஒரு வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்ருக்கோம் அண்டர் தி மிஷன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெய்லி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நம்ம கிட்ட ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் மெயின்ஸ் ஓரியன்ட் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கையில் இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதையுமே வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ ஹாப்பி லேர்னிங் கீப் லேர்னிங்